la población de Juliaca ha realizado un plantón en la Plaza de Armas exigiendo el adelanto de las elecciones y el cierre del Congreso. Hoy el pueblo, el pueblo puede estar rechazando a la presidenta Dina Baluarte. Hoy está exigiendo el cierre del Congreso y la libertad de Pedro Castillo. Hoy el pueblo rechaza a la derecha golpista y están desconociendo la elección de Dina Baluarte por haber usurpado la presidencia. Están pidiendo nuevas elecciones. Ah, han dicho claramente que hoy, hoy pues las principales vías van a ser bloqueados. Bienvenidos a los seguidores de Pachamama Radio. Nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca. Se ha volcado hacia este sector de la ciudad de Juliaca un grupo de personas en exigencia del cierre del Congreso de la República. ¿no? Ahí con diversos carteles, la mano alzada, no desarrollan esta protesta. esta protesta el día de hoy. Bien, el pueblo consciente hoy en día se está autoconvocando con una sola finalidad de hacer entender y hacer ver de que el pueblo está cansado de esta arremetida y comportamiento de la derecha extrema aquí en el Perú y de los grupos dominantes que tenemos, quienes el día de, de ayer automáticamente ya con una premeditación al presidente de Pedro Castillo lo han destituido, lo han sacado y le han hecho pisar el palito prácticamente, que él tenía compromiso de parte de la fuerza militar para poder hacer el, o cerrar el comienzo de la república, pero él teniendo ese respaldo hizo el cierre disolvió el congreso, no sabiendo ni pensando que lo iban a traicionar hoy en día el pueblo peruano eh, se desangra, se desangra por esta conducta y forma prácticamente de la actitud y comportamiento de los congresistas de derecha. Correcto, muy bien, entonces, todos estos ciudadanos están el día de hoy aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca. Eh, ¿A qué se debe la protesta? ¿Cuál es la exigencia sentida de la población? En primer lugar, un saludo a toda la población peruana. Nosotros en la ciudad de Juliaca, como parte de una organización, también estamos pidiendo de que este congreso prácticamente sea cerrado. Y para ello exigimos nuevas elecciones, toda vez que este congreso es puro, está rodeado y está lleno de corruptos y de la derecha y la ultraderecha como Fuerza Popular, el APRA, enemigos del pueblo, que se han convertido en estos días al ser prácticamente los impulsadores de una vacancia mafiosa manejada por los corporativos y la ultraderecha. En ese sentido también nosotros desconocemos totalmente a la señora Dina Baluarte porque está usurpando prácticamente los cargos de presidencia. Desconocemos y en ese sentido rechazamos y llamamos a todo el pueblo peruano a las calles a movilizarnos y a que vigilamos nuevas elecciones y cierren este congreso espurio con Correcto, muy bien, entonces la población en día de hoy desarrolla esta uh, protesta, ¿no? Eh, en razón a la negativa de reconocer a Dina Baluarte como presidenta de la República y a la vez también eh, eh, buscar el adelanto de las elecciones. ¿no? Es una movilización a nivel nacional de diversos sectores populares, ¿no? organizaciones sindicales, organizaciones eh, civiles que desarrollan ese tipo de protestas. 
¿no? Eh, hay eh, sin duda diversas opiniones, inclusive en las redes sociales, un apoyo en contra. Finalmente la decisión la tienen ustedes a nivel individual, cada uno, ¿no? Y eh, siempre, en cualquier tipo de protesta, la mayoría o la decisión de la mayoría debe prevalecer en ese tipo de circunstancias. ¿No? Entonces, así, de esta forma, se desarrolla esta protesta el día de hoy. Muchas eh, gracias, compañeros. Estamos en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca, ¿no? con un grupo de vecinos, eh, vecinos y eh, representantes de la sociedad civil que el día de hoy desarrollan esta protesta eh, con carteles en mano. Vamos a detenernos a preguntar. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué exigimos, a, ¿Qué exigimos el día de hoy? y la liberación de nuestro presidente porque sus derechos han sido atropellados para nosotros, para el pueblo de Culiaca él sigue siendo nuestro presidente basta de corrupción cierre del Congreso nuevas elecciones Muy bien, entonces... el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido Señor, a ver, díganos. Buenos días, para la izquierda. Frente a esta situación. Miren, hermanos. El Congreso, conjuntamente con Vina Baluarte, son personas incapaces. Ellos no han llegado al cargo de ser eh, preparados por su inteligencia. Sí lo han llegado por nuestro voto. Entonces, por lo tanto, ellos deben dejar a nuestro pedido que queremos cierre del Congreso y nuevas elecciones. Y por lo tanto, también pido urgente liberación de nuestro presidente Pedro Castillo. Nada más, muchas gracias. Correcto, muy bien. Entonces, la apreciación conjunta de los sectores diversos sectores, ¿no? En la ciudad de Piaca, aquí en la plaza de armas, ¿no? Entonces, eh, una situación en la cual de alguna manera eh, exigen también la liberación del señor Pedro Castillo. ¿Cómo está, señor Salomón? Eh, eh, ¿qué, exige, ¿Qué exige el día de hoy? ¿Por qué usted de alguna manera ha salido en señal de protesta? Eh, bueno, nosotros estamos acá como ciudadanos viendo esa crisis política, lamentablemente, la, el capitalismo, la ultraderecha, quiere tomar nuevamente el poder. Hoy por hoy, Tina Duarte no es nuestra presidenta, porque nosotros no la hemos elegido. Pedro Castillo ha sido elegido y lo que queremos es de que se restituya este gobierno, se tenga que convocar a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Y lo que queremos es el cierre inmediato del Congreso de la República porque por más de 200 años nos han oprimido al pueblo peruano y no es posible que ahora un hombre del pueblo que ha asumido el gobierno quieran de esa forma desacreditarlo incluso ya está con orden de detención preventiva y no es la forma porque también tiene él como beneficios sus derechos de impunidad y todo eso hace de que esta este gobierno derechista, capitalista, hambreador, es que quiere al pueblo peruano humillarnos y quiere no hacer valer nuestros derechos. Creo que el pueblo peruano a través de distintas provincias, distintos caminos, ya están tomando posición y ojalá que sumemos todos y tengamos que, sobre todo, convocar a una nueva elección para este próximo gobierno. Correcto, muy bien, entonces aquí están eh, diversos eh, manifestantes y yendo las nuevas elecciones en la provincia de San Román. Desde Culiacá, Reina Lopuma, Pacho Marrayo, con la voz de Sur. ¡Ah! 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 
Entonces, eh, las diversas eh, protestas que se ocasionan a raíz de esta crisis política en el país, ¿no? Una situación que ha convocado a ciudadanos común y corriente eh, para de alguna manera realizar, alzar su voz de protesta a la negativa de reconocer eh, la autoría o la autoridad ¿no? del Congreso de la República, lo que ellos denominan golpe de Estado del Congreso de la República, ¿no? inclusive desconociendo eh, esta nominación o, 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 o el, la toma de mando de la señora Dina Baluarte, no en referencia a este tema. Vamos a buscar también otras opiniones ¿no? de otros dirigentes. ¿No? Aquí también están algunos de ellos, ¿no? en relación a... a este tema. A ver, no, Félix, ¿cómo está? Propachón a Radio. Eh, eh, se está realizando eh, la protesta el día de hoy a nivel nacional en referencia a esta situación de la crisis política del país. Efectivamente, primeramente voy a decir claro, sin miedo a nadie personas como dirigente nacional de defensor de derechos humanos también desde la cuenca cuatro también como todas las cuencas me declaro primeramente rebelde y convocamos al pueblo de la región puno nacional a esta insurgencia popular del pueblo al ver que los mismos congresistas han violado la constitución política del perú en el marco de paralización nacional justo estamos con los profesores y con todos los Organizaciones sociales nacionales, agrarios, regantes, CGTP, Constitución Civil, los defensores ambientales del Perú. Esta tarde tenemos reunión a las 6 de la tarde para, ya hay una fecha, para paralizar el Perú el día 15. Previos a estos hay movilizaciones desde el día 13 y 14 a nivel nacional. Entonces, si no paralizamos el país, siempre nos van a mirar de choritos. La agenda única cierre del Congreso de la República, que se vayan todos, y la instalación de la Asamblea Constituyente para una nueva constitución plurinacional del Perú. ¿Qué organizaciones y sindicatos se muestran ya ahorita en rebeldía en, en relación a ese tema, señor? Primero, los que, hemos, los que nos hemos declarado en rebeldía, en rebeldía, somos los defensores de derechos humanos en medio ambiente del Perú. ¿Por qué? Cuando esta presidenta usurpadora Dina Buluarte, cuando estaba de ministra de inclusión social, nos ha traicionado, no ha querido firmar el plan especial multisectorial nacional para las personas y zonas afectadas por contaminación de las mineras. Eso no ha querido firmar rotundamente, hemos ido a su ministerio, nos ha negado. Por eso a ella no lo queremos ver en Perú, los defensores de derechos humanos ambiente, porque ella es mi pro minera, defiende a las grandes transnacionales. Por eso es lo que nos hemos declarado en insurgencia nacional y también rebeldía de la Plataforma Nacional de Agitados por Metales Pesados del Perú. Y también todas las cuencas de, de la cuenca Cuata, de Animayo, Rame, Suchi, Ratuayo, son nuestras bases de aquí en la región. ¿Cómo quieren ahora sus proyectos, por ejemplo, como de la cuenca Cuata, que tenía con esta transición del gobierno? Todos los proyectos de alimentos básicos, salud, ambiente, agricultura, y el resto de proyectos más, vamos a hacer cumplir a punta de paros y a punta de huelgas, si no se lo vista. Y eso se nos consigna de cada una de las hermanas y hermanos que hemos tenido reuniones virtuales. Eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir en los siguientes días? ¿Nos vuelve usted a repetir, por favor, eh, señor? Sí. Rodríguez? Se va a hacer el paro nacional el 15 de diciembre, miércoles. 
del 13 Catarro son movilizaciones previas, preparatorias a nivel nacional. Por eso hemos venido a coordinar a Juliaca y en la tarde tenemos reunión popular a las 4 de la tarde. ¿La propuesta es el 15 o ya se confirma ese día del país? En la tarde confirmamos en reunión nacional con todos los días. Posiblemente sea el 15 de diciembre. El 15 más ratificado. En las noches de las 24 horas o indefinidas. El 15, todo lo que va a pasar después del 15, no se sabe. Correcto, muy bien, entonces, la protesta que se desarrolla a nivel nacional está en movilización también en la ciudad de Juliaca por parte de la agencia de hoy. Bueno, ha sido la información que usted recibe a través de Radio Pachamama, ¿no? Siempre atento a lo que ocurre en la región y a nivel nacional. Desde Juliaca, Reinaldo Puma, Pachamama Radio, la voz de Juliaca. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡Unido! ¡Jamás será vencido!